Hello, good evening. Welcome to the class. Hello, Karen. Welcome. Veronica, welcome to the class. Okay, we're going to start the class right now with the manual, right? We're going to make a review of the manual to complete some exercises. Here, right? Okay. So uh, we're going to start with the information questions. Remember, uh, the information question has have a four part, right? Number one, the information question word, right? Number two, the auxiliary. Number three, the subject. And number four, the verb, right? Other example, where do you work? The information question were the auxiliary, the subject, and the verb, right? Four parts. Information question word, auxiliary subject number. So here we have these parts. What do you what do I do? Where do you work? When do we have meetings? Sorry, when do we go to meetings? How do they plan the marketing? And what time do you have the breakfast, right? Okay, let's review this. Here we have four questions, right? The first question says, and refers to what? Refers to what? El que, right? Where, donde? When, cuando? How, como? Or what time? A que, a que hora, right? So here it says, I have to write a report about the production. So the question is, what do you have to do? What do you have to do? I have to write a report about the production every Friday. What? do you have in this case to do right the company now next one i work in the blue building ah the question is where do you work right where do you work i work in the blue building next one maria and i start working at 10 p.m ah so in this case what time do you do Maria and you start working? What time do Maria and you start working? Maria and I start working at 10 p.m. We're asking about the time. And the next one refers to the method, to the manner, to the form, right? La forma, la manera en hacer algo, right? How do you
how do you uh, create the new product, right? How do you create the new product? And the answer is, we design and others create the new product. Next one. They have the meaning because we have to talk about the inflows and outflows, right? So the question is, why do they have a meaning? Okay. Very good. Now, please listen and repeat. What do you have to do? I have to write a report about the production every Friday. Where do you work? I work in the blue building. What time do Maria and you start working? Maria and I start working at 10 p.m. How do you create the new product? We design and others create the new product. Why do they have a meaning? They have a meaning because we have to talk about the inflows and outflows. Okay? Teacher, Any question? excuse me. Tell me, Karen, yes? Uh, la plataforma dijo que le recordáramos. Ah, ahora. thank you, thank you very much. Thank you, yes. So we're going to do something. We're going to finish with the with the manual and immediately after the manual, we're going to go to the platform. Thank you, Karen. Very nice. Thank you. Now, let's go to the next part, right? Okay, in this conversation, if you remember, right, last class, we were talking about uh, Albert and, and Kevin, and they were uh, asking for help, right? And we have this conversation. Listen, what do you have to do on Thursday? And Albert says, mm, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? And Kevin said, because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? And Albert says, sure. What is it about? And Kevin says, what does Mr. Reese have to do that day? Well, I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? So apparently Kevin needs the help of Mr. Reese. I imagine Mr. Reese is, is the janitor, right? Or a person that helps people in, in the company, right? Now, according to this, what do or what does Albert have to do on Twitter? Why do Kevin or why does Kevin need help? Who do or who does you think is going to help Kevin? And what do or what does Mr. Reese do on Thursday, right? 
Uh, we're going to go to the answer to this question, but before to that, uh, we'll start with the attendance. So say please present, right? Ready? So Alejandra. Cindy. Present teacher. Ah, thank you. Welcome. Uh, Cindy. Claudia. Diana is a listener, right? Uh, Grecia. Karen. Present teacher. Thank you. Carla. Beatriz. Lucia. Present teacher. Welcome, Lucia. Uh, Luis. Present. Thank you. Veronica. Thank you. Marvin is a listener tonight. And Nuria. Paola. William. I'm here, teacher. Thank you. Wilson. Wilson. Okay, later I will pass the list, right? Now let's start uh, with Alejandra. Alejandra. Oh, sorry, give me a second. I have. Hi, Hi Beatriz. Welcome. <laughs> hey. Nice. Welcome. Welcome. I'm happy to hear you. <laughs> Okay, let me see. Uh, Cindy say present. Okay, Cindy, very good. Cindy, can you make uh, the number one, please? I will copy here for Cindy. Uh, and Alejandra. Ah, Alejandra is in, in the world, right? Okay, good, Alejandra. She's, she's working. So, Cindy is going to make number one, please. Do or does? What is the correct one, right? Now, for number two, uh, Karen, please. Why do Kevin or why does Kevin? What is the correct? Option, please. Why does Kevin need help? Why does Kevin, right? Why does in this case because Kevin is third person singular, right? Tercera persona singular, siempre usamos das. And another thing. In the case of the bird need, right? It's not necessary to say needs. No, it's not necessary, right? Just me. Good. Thank you, Karen. Now, um, Beatriz, please. Number three. Who do you or who does you, Beatriz? Do or does? Mi Riva Crepin, please. Beatriz. Lisbeth Beatriz. Okay. Uh, Lucia, help me, please, Lucia. Do or does? Number three. Who do? Who do, correct. Who do you think is going to help Kevin? That's it. Thank you very much, Lucia. Now, Luis, number four, please. Do or does? Does. Does. That's totally correct. What does Mr. Reese do on Thursday? Good. And then... Let me check. Cindy say does. Uh-huh. 
And Wilson say, uh, ah, okay, very good. Welcome, Wilson. Just let me copy here, right? Okay. Okay, uh, let me see. So, okay, that's right. Okay, very good. Repeat after me, please. Repeat after me. What does Albert have to do on Thursday? Why does Kevin need help? Who do you think is going to help Kevin? What does Mr. Reese do on Thursday? Veronica, do me a favor. Can you read the four questions for the class, please? Four questions. Read again. Repetition, read. What does Mr. Wiz do on Tuesday? Uh -huh, but the one, two, three, and four. Four, four. Uh, okay. Uh, yes, one, two, three, four. Uh -huh. What do Albert have to do on Tuesday? Uh, what does? What does? What does? Why does Kevin need help? Who does you think is going to help Kevin? And uh, who do? Who do? Who do? Okay. okay. What does Mr. Wiss do on Thursday? Thank you very much. Pero, thank you very much. Right? Okay, these are questions that are information questions, right? So we are going to make an exercise about this. Uh-huh. Very good. Good. Here we have more information questions, right? And in this case, we are not going to use do, but we're going to use does, right? For example, what does she do? She is third person singular, so we don't say, what do she? What do she? No, no, what does she, right? Uh, what does she do on Saturday? She visits or the company. She visits, right? Where does he go? He goes to the company headquarters, right? Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. And what time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Okay. So in this case is que tiene que hacer, right? Tiene que visitar. Right? A donde tiene que ir? A la al cuartel general, la oficina, oficina, oficina fe, perdón, sorry, oficinas eh, principales de la compañía, right? O company headquarters. ¿Y cuál departamento? Super, ah, el departamento de marketing, ¿no? Mercadeo. ¿En what time? ¿A qué horas? Comienza a trabajar, right? At nine o'clock. So these are the questions. And now, ladies and gentlemen, here we have one, two, three, four questions. And these questions are in disorder, right? So what are you going to do? You are going to put this in order, right? Yes? Okay, let me check. Okay. So we're going to make groups. Let me check another student here.
Claudia. Grecia. Nuria. Paola. Okay, they are not in the class. So I will make one, three groups, right? I will make three groups. Let's see, one, two, three, four. So please take a screenshot and what you're going to do is unscramble this question, right? Including the auxiliary do or that, right? Yes? Okay, here we go. Let me see. Um, only listen, right? So we're going to do just two, right? Entonces vamos a hacer solo dos salas porque hay mucho oyente ahora. Okay, only two, right? So um, los que están activos, grupo número uno. Let me see. Eh, no sé si Claudia está de oyente porque no no nos responde. Claudia está por ahí. Claudia? Sí, aquí estoy. Ah, disculpa. ok. <laughs> ok, good. Thank you. Ahorita le tomo la asistencia, Claudia. Sorry. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces ahí está, con todos los poderes, Claudia. Ok, Karen, Verónica y Wilson. Los demás están de oyentes. Entonces me van a trabajar. Karen, Claudia y Wilson, grupo 1. Grupo 2, eh, Lucía, Luis y William. Lucía, Luis y William, right? Los demás están de oyentes, están ahí solo observándonos. <ríe> Nosotros echándonos el show, ¿verdad? <ríe> ok, so what are you going to do again? You're going to eh, unscramble this question. Right? Me van a ordenar esas preguntas. Y me van a poner do and does en donde es apropiado, ¿ok? Did you make the screenshot? ¿Ya me hicieron la captura de pantalla? Yeah, ok, here we go. Ready? Let's do it. Okay, Cindy, incorporémonos, Cindy. Alejandra. Solo dos están comentando. Sí. Eh, en ese caso de, de lo que estaba viendo yo, que como que todos llevan das, no llevan do. Lo que tendríamos que agregar. Sí. Sí. Como no dicen ployis, no que dicen ployé, solo es uno. Ajá, no lleva la S. Uh -huh. Excuse, teacher, what's the meaning of raw material? Materia prima o materia cruda. Materia prima o materia cruda, right? Ok, thank you. Welcome. La primera me queda. Why does he have a meaning? 
meeting meeting a meeting 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 algo así ajá meeting verdad verdad she process the payments sí. la tercera what does Ingrid do on Wednesday y la última when does employee acquire the raw material Acquire the raw material. Acquire the raw material. Todas son das. Si, todas son das. Ajá, bien raro. Todas son das. Sí. Material. Material, yeah. Yeah. Uh -huh. The reason is because in page number 32, the exercise is only about third person singular, right? El ejercicio ah. es solo sobre la tercera persona, entonces todos van a decir das. Ajá. Uh -huh. Ok. Uh -huh. <laughs> yes, you can see the example, right? Pueden ver el ejemplo ahí en el manual. Eh? To todas, todas tienen das. Uh -huh. mm. yes. Easy, right? Yeah. Excellent. Voy a ver cómo está el otro grupo y de ahí los llamo a ustedes, porque ya terminaron, ok? Ok. Tienes razón, ahí todas dicen das en information. Ok. El. El do en, en español no tiene como, o sea, no existe. Ah, ¿no? Sí, che, ¿por qué pone do después de Ingrid? Uh, ok, give me a second, please. Paola, Paola se está incorporando, la vamos a mandar a con nosotros, permítanme. Ok, hay que las haga todas y que no tengo. <risa> ok, <risa> ok, very good. Excelente. Ok, uh, what was the question? Perdón, ¿cuál era la pregunta, chicos? Eh, bueno, es que me genera la duda, teacher, que a veces se agrega, por ejemplo, el número 3. Uh -huh. What does Ingrid do? ¿Por qué agregar do? ¿Verdad que ese es el verbo? Ah, es que ese es el verbo, ajá. Si quieren, le voy a ayudar, pero no voy a decir... No voy a decir otro grupo, no, es no. La única, ella es la única hija. <ríe> ok, listen. Eh, les voy a ayudar aquí para que entendamos el tema. Vaya. Como es tercera persona, Ingrid es tercera persona. Sería... Permita, voy a desconectar los micrófonos. Hola. Hello. Oye, tranquilo. Hello, Paola. Bueno, tranquilo, tu salud es lo primero. Relájate, querido. Bueno, vamos a ver, la salud es lo primero ahí, bueno. Ok, entonces, eh, el auxiliar do y das, eh, como escuché por ahí que ustedes dijeron que, que en español no lo usamos, ¿verdad? Es cierto, no lo usamos porque nosotros usamos la conjugación. Se utiliza en preguntas para indicar que la acción que se está realizando está en presente simple, ¿sí? Y la única diferencia es que usamos das cuando es tercera persona. He, she, it o cualquier singular, ¿sí? Le ponemos das, ¿ok? Luego ponemos el sujeto, que en este caso es Ingrid. Y el verbo do. ¿Pero qué quiere decir el do? Quiere decir hacer. En otras palabras, el verbo do o das también, ¿no? Este puede usarse ya sea como auxiliar o como, o como un verbo principal, ¿ok? ¿Contesta eso su pregunta, muchachos? Eh, sí. Y no. Quizá en la mitad. Vaya, vamos, este, vamos. Porque... Estaba viendo las, las oraciones anteriores, teacher, uh -huh. que también utilizaba, no sé si me equivoco, que decía, what does he have to? Ajá, sí, correcto. Pongámoslo acá. What does Pero, he have to do? Porque decía, eh, okay. después la, la respuesta era verdad que escribía reportes y... Sí, sí, va, pero eh, concentrémonos en la pregunta aquí. What information mm -hmm. question word, right? Does auxiliary. He, subject, ¿y cuál es el verbo principal? El verbo principal es have. Uh -huh. Si yo solo pongo uh -huh. qué tiene que hacer él, what does he do o qué hace él, 
eh, ponemos el do solo como algo que, 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 que va a ser, no como una obligación, pero si yo le pongo have to, es una obligación, algo que tiene que hacer. Entonces, tener que hacer algo es un verbo. Yo tengo que hacer, tengo que hacer lo otro, ¿sí? Entonces, el have es el verbo principal acá. El to do solo es un complemento, no es un verbo. En este caso, el to do no es un verbo. Está en una forma infinitiva y está complementando la idea de algo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, repito, el das indica auxiliar. No se traduce, no se traduce. Y el do indica la acción. ¿Sí? ¿Queda un poquito claro ahora o todavía? Si quieren les pongo más ejemplos. <risa> solo el have tendría más verbo. significado que, que solo tener, que significar tener. Sí, en este Porque... caso significa, eh, bueno, cuando yo digo I have a house, yo tengo una casa, ¿sí? Entonces es de posesión, pero uh -huh. este have es de obligación. Tener que hacer algo. Si quieren, vamos a poner otro ejemplo. Eh, ah. Por ejemplo, aquí va. What does eh, William have to eat? Vegetable. ¿Qué es lo que tiene que comer William para estar sano? Ve vegetales. Vegetable, right? Entonces, el I have es... Uh -huh. Vegetable. <laughs> No, pizza no. Pizza no. Oh, really? No. Oh, no. You don't like vegetables. <laughs> so, en este caso, el have to significa obligación de comer algo. No es que él tiene vegetales, no. Es que él tiene una obligación. ¿Sí? Entonces, tener una obligación es have. Mm -hmm. Entonces, sería, la, ahí se, el en to español eat, sería como... Uh -huh. ¿Cuál sería? En español sería como William tiene. ¿Tiene qué? O qué tiene que comer William. Ajá, ¿qué tiene? ¿Cuál es la obligación de William de comer? ¿O cuál mm -hmm. es la obligación de William de hacer? ¿O cuál es la obligación mm -hmm. de William de completar? ¿No está haciendo? O de trabajar, no sé. Pero es el have, no es de él. Él tiene un celular, él tiene un lápiz. No, no, no. Es obligación de hacer algo. Y el to do y el to eat son complementos, no verbos. ¿Sí? Ok. Copiar Pero igual se dos... puede utilizar como tiene, ¿verdad? Para decir, sí. por ejemplo, él tiene, he have a sí, blue pen. Sí, 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 correcto. Se puede usar Pero para Pero no, no, no es una obligación, ¿verdad? No, uh -huh. se puede usar en dos contextos. Por ejemplo, yo puedo preguntar, what, what does... Eh, William Howe. ¿Qué tiene William? Aquí sí es. Miren, aquí sí es de tener. Y respondo, he has a pencil. Ya no es obligación, sino que es posesión. ¿Sí? Se puede usar en ambos el have. ¿Enterado? ¿Yes? Sí, o sea que agregando, digamos, a, a esa misma oración, what does William have? Si le agrego este to eat o to do, Ajá, ya se convierte ya en obligación. obligación. Sí, correcto, correcto. Mm -hmm. Eso es total sí, y completamente correcto. Yes. Me quedó okay. más claro, teacher. Gracias. Okidoki, okidoki. <ríe> ok, entonces nos vamos a la sala principal. Ready? Group number one, please. Group number one, sentence number one, please. Ready? Ready? 
Hello, group number one. Why does he have a meeting? Okie dokie. Nice. Why does he have a meeting? A meeting. Correct. Yes. Paola va a estar de oyente. Ok, enterado, Paola. Yes. Ok. Now, in this case, William, please pay attention, William. In this case, is no es obligación. Es tener de, de poseer algo, ¿no? Ok. Ok. En este caso es poseer algo, ¿no? Welcome, Nuria. Welcome. Welcome. Ya tenemos a Nuria de participante también. Good. Next one. Group number two, please. Where does she process the payments? Where does she process the payment? Notice that when I say he have, she processed, I don't say she, he has or she processes. Why? Because we use the auxiliary that, right? Okay, group number one. What does? Ingrid? What does? Ingrid? You? On Wednesdays. On Wednesdays. Wednesdays. Mm -hmm. What does Ingrid do on Wednesday? Good. And number four, please. Group number two. When does employee acquire the raw material? Aquí le vamos a agregar, creo que le faltó el libro, pero lo vamos a poner nosotros. When does the employee, right? Uh -huh. The employee, uh -huh. acquire the uh, raw material. Uh, acquire the raw material. Correct. Very good. Now. Repeat after me, please. Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Why? Why? Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Where does she process the payments? Why does she process the payments? What does Ingrid do on Wednesdays? What does Hindu do on Wednesday? Wednesday. When does the employee acquire the raw material? When does the employee acquire the raw material? Employee? Employee. Okay, very good. Thank you very much. Now, let's continue with the next exercise. Okay. Wednesday. 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 It's correct. Yes, it's correct. Wednesday. Good pronunciation. Yes. <laughs> okay. Very good. No problem, Veronica. Yes, you're practicing. Nice. Okay. Here continue with the with the question, the information question, right? We we make questions about time. This is the review of the class the review of the class of yesterday, right? What time? So we're going to learn about the, the agenda, la agenda, right? The agenda of uh, Mrs. Robles, Mrs. Robles, right? Okay, Mrs. Robles, at 7.15, Mrs.
Mrs. Robles, Robles say meeting with the marketing department. 8.30. Video call with the supervisor from West Company. At 9 o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process, right? Tiene un, un taller, una capacitación sobre la investigación y el desarrollo. Ok. Sorry. Tiene una capacitación o tiene un taller, right? Eh, en el Departamento de Investigación y Desarrollo para mejorar el proceso de manufacturación. En español es de manufact manufacturización. <ríe> I'm sorry. Me cuesta el español. <ríe> de manufactura es. Ok, yes. Again, right. Workshop to the research and the development department to improve the manufacturing process. A las nueve tiene una capacitación o un taller en el Departamento de Investigación y Desarrollo para mejorar el proceso de manufactura. I'm sorry. De manufacturización. What is the word? Help me, Verónica. Ayúdeme. ¿Cuál es la palabra en español? Manufacturar, ¿verdad? El proceso de manufacturar. Yes. ¿De qué me sí, cuesta? Me voy a enredar también. Manufactura. <risa> también si usted enredó. <risa> Luis, Luis, vamos, ayúdenos, Luis. ¿Cuál es la traducción correcta? <risa> manufacturización. Ah, ok, muy bien. Ah, pues sí, tenía razón yo, en manufacturización, ¿eh? Ok, thank you. Thank you very much for your cooperation, right? Hoy Dino y, y Dublin me ayudaron, ahí están dormidos. <risa> ok, now, 12. Is workshops lunch, right? It's el almuerzo. And 1.45 is the second part of the workshop. And 5.55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, the new secretary, right? And then leave. Leave, right? Good. So again, right? Uh, meeting with the marketing department, video call, workshop of manufacturing process, Workshop launch, launch, the second part of the workshop, and at five to four, to six, the send tomorrow's schedule, enviar la, el horario a la secretaria, right? Okay, question number one. What time is the video call? What time is the video call? Mm -hmm. What time is the video call? It's at 8.30. The video call is at 8.30. Okay. Eight thirty. correct. Good. Next question. What time does the workshop with the research department start? What time does the workshop with the research department start? 12 o'clock. Mm, I don't know, Rick. It looks fake. Nine o'clock. Nine o'clock, right? Nine o'clock. Yeah. Nine o'clock. It's nine o'clock. Mm -hmm. Okay. Give me a second here. Nine o'clock. Good. And number three, what time does the company close? This question is difficult and easy at the same time, right? Esta pregunta es fácil y difícil a la vez, right? At, at 5.55. No, sorry. But you're close. Está cerquita. What time does the company close? 
six o'clock. At six o'clock, yeah, right. At five fifty-five, you send the email, right? And immediately after that, after five minutes, they close the company, right? Understand? Mm, okay. Now let's continue with the next. Let's continue with the next, right? Good. What time? What time is it? It's 1.08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7.30, right? Good. So what are you going to do here? Easy. You are going to say what time do or what time does. What time do or what time does. Okay? Good. Now I will give you two minutes, right? Con dos minutos creo que lo hacemos, yes? Okay, let's do it, please. Let's do it. Answer. What time? Does or what time do, right? Do it, please. Okay, ready? Here we go. Okay, good. Number one. What time does it start? What time does, right? What time does it start? Good. Number two, please. What time do you arrive? What time do you, right? Do you arrive? Correct. Number three. What time does the photocopy center? Does, because the photocopy center is singular, right? Good, number four. What time do restaurants? Do. Why do? Because it's restaurant, right? Plural, right? Very good. What time do... Oh, sorry. What time do restaurants close here, right? And finally, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do or what time does? What time do what time do because it's day right okay good 
Repeat after me, please. Repeat after me. There is a recruitment of new employees on Tuesday. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? What time does it start? What time does it start? It starts at 9 a.m. It starts at 9 a.m. Conversation two, please repeat. Let's meet for the meeting on Wednesday. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? What time do you arrive? I arrive at 8.15 a.m. I arrive at 8.15 a.m. Three, repeat please. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? What time does the photocopy center open? It opens at 6.50 a.m. It opens at 6.50 a.m. Conversation four. Wendy. Do you want to have dinner with me after the workshop? Do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But what time do restaurants close here? What time do restaurants close here? Oh, oh, around 7.25 p.m. Conversation five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? What time do they open? They open around 7.30 or 8.05. 
they open around 7.30 or 8.05? Okay, now we're going to practice the conversation. We're going to start with Wilson and William in conversation one, right? Conversation one, letter A, William. Letter B, Wilson. Listen to the pronunciation. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Okay, now, ladies and gentlemen, in this moment, we introduce William and Wilson. Action. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Mr. Hernandez, 10-4, 10-4, Mr. Hernandez. Okay, so, uh, who's going to help me? Veronica, please, help me. You make the letter B, Veronica. So, repetition, William, come on, repetition. Action. Okay. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it, it start? It starts at 9 a.m. Okay, thank you very much. Now the next conversation, please, Luis and Lucia. Number two, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Okay. What time do you arrive? I arrive at 8.15 8 sorry, a.m. So in, in this case, letter A is going to be uh, Luis. And letter B is going to be Lucia. One, two, three. Action. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great, great. What time do you arrive? I arrive at 8, 15 a.m. 15, 15. Okay, 15. Yes, thank you. Thank you very much. Conversation three, please. Uh, it's going to be Beatriz. Hello, Beatriz. Are you ready? Hola. Are you ready for the conversation Hi. three? Hi. Conversation three, Beatriz. Ready? Okay. okay. Beatriz, your letter A, and uh, Karen, your letter B. The conversation says, tomorrow... I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? And it, it, Beatriz finished saying, it opens at 6.50 a.m. Okay? Good. Beatriz A, Karen B. One, two, three, action. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It's open at 6, how is it, 50, perdón? 50. 50 a.m. A.m. Thank you very much. Now, conversation four. Conversation four is going to be uh, Claudia and William. Claudia, your letter A in conversation four. And William, your letter B. Again, in conversation for listen, Wendy, okay. do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? Oh, around 7.25 p.m. Good. So, again, I say Claudia A, William B. One, okay. two, three, action. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurant close here? Oh, all right. 7.25 p.m. Okay, thank you. Thank you very much, right? Now, next conversation is going to be Veronica and Luis. Veronica, your A. Luis, your B. The conversation says, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? 
they open around 7.30 or 8.05. Ready? One, two, three, action. Amanda has to play some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7.20 or 8 or 5. Okay. Thank you very much. Thank you very much, right? Good. Now, let's go to the to the platform. Vamos a ir a la plataforma, chicos. Y ahí teníamos pendiente unos ejercicios, ¿verdad? Yes. Okay, let me see. Por aquí estamos con la plataforma. Okay. En lo que abre la plataforma, mmm, vamos a ver quién se va a quedar esta noche, los 10 minutos. Eh, Wilson. Hello, Wilson. Do you copy? Hola, hola. Yes, yes. Uh, do you want to stay with me tonight? 10 minutes? Yes. Está bien. Okay. okay, good. Thank you. Okay, let me see. Vamos a ver si ya, si ya abrió. Okay. Ahí está. Yes. Good. Al día de hoy tenemos que haber terminado la sección 1, ¿verdad? Yes. Solo me faltaba Paola que está, no estaba incorporada, pero hoy parece que sí, ya la incorporaron, así que espero que ya terminando. Quiero felicitar a Alejandra que ya terminó todo, nos adelantó. Muy bien. Y Nuria también ha terminado muchas actividades. Luego tengo a varios que han terminado, ¿verdad? Como Claudia, Dayana, eh, Karen. Eh, tenemos también a Verónica, a William y a Wilson, ¿verdad? Que han terminado hasta ahora lo, lo que tenemos que terminar. Que es eh, la unidad 1, la unidad 2, el examen de medio curso. Y para mañana vamos a terminar la unidad 3, esta unidad que estamos viendo. ¿Ok? Por ahí tengo dos mensajes. Ok. Dice Paola, ya lo terminé, la sección 1. Muy bien. Adelante, adelante. Paola, siga, siga trabajando. ¿Ok? Y Cindy dice, teacher, oh, ok, dice que también ya terminó. Muy bien, excelente. Ok, vamos ahora entonces a los ejercicios de la unidad 3. Comenzamos con la tarea 11. Ahí está el video ya de nuestra clase, ¿verdad? Si ustedes quieren remarcar esta página, solo le dan así de clic, ya les aparece que ya completaron. Ah, Quiero ver cuál he completado. La 11 y la... Ah, sí, ahí está, aparece. Ya la completé, ¿ve? Se llama un bookmark, ¿sí? Como dejar un... Ustedes están leyendo un libro y dejan un, un papelito ahí para ver en qué página van, ¿no? Entonces, es lo mismo que marcar esta página. Bien, la vamos a marcar. Ok. En la pregunta número uno dice... Eh, at the shop, en la tienda. ¿Qué sería la tienda? ¿Sería tiempo? ¿Sería una persona? ¿Sería un lugar? ¿Sería una cosa? De acuerdo a eso, pues ustedes me le dan what, when, o where, cualquiera de los tres, ¿sí? Good. La número dos dice on Sunday. Ah, Sunday es una persona, es un lugar, es tiempo, es 
un motivo, es una forma, ¿qué es? Sunday. Y ahí pues le dan ustedes cualquiera de los tres. When, which, o why. En la número tres dice mi hermano, my brother. ¿Qué es mi hermano? Who, what, or where. En la cuatro es yo toco la guitarra. Sería where, what, o why. Y finalmente, uh, por bus. Yo me transporto por bus. Entonces sería how, which, or when. ¿Ok? Any question, class? Esta parte está dedicada a Beatriz. ¿Verdad? Especialmente que me hizo unas preguntas ahí, Antier. Y pues hasta ahora estamos contestando, Beatriz. Oiga. Ayer lo íbamos a hacer, pero dije, no, que, que se presente Beatriz también para que ella vea cómo se hace, ¿verdad? Ok, let's continue. Number 12. Muy bien. En esta íbamos a arreglarlo tal y como lo hicimos en el ejercicio que, que acabamos de terminar, ¿verdad? Eh, voy a ponerle aquí cómo hacerlo. Vamos a hacer la 1, a ver si nos sale, ¿verdad? Where, como el sujeto es you, vamos a poner el auxiliar do. No sé si por ahí... Se les olvidó poner el auxiliar, quizás por eso no le salía correcta. Beatriz, sí le puso el auxiliar, ¿verdad? Sí, sí, justamente era como ordenarle, entonces yo la puse tal cual aparecía ahí, pero, pero no, no la agarraba. Pero no le puso el do. Sí, sí se lo puse. Ah, bueno, bueno, vamos a ver. Where do you, do you go to school? Y el signo de interrogación, ¿verdad? No hemos dejado espacios. Comenzamos con mayúscula. Y terminamos con el símbolo de interrogación. Bueno, vamos a ver si, si a mí me sale bien o mal. ¡Oh! Me salió buena. ¿Por qué será? ¿Qué habrá pasado, Beatriz? Quizás le olvidó poner el símbolo de interrogación. Que revise los espacios, mm. teacher, que a veces es ah, eso. Mire, aquí voy a dejar dos espacios. Okay. Ah, tal vez eso. Tres espacios. Ah, tal vez eso es. Que da dejado un espacio por medio. Y la, las otras las termino también, Beatriz. Sí, sí, todas las hice, pero no la sé uno. si también por el punto. Sí, es que todas las completé. Es que no llevan punto, llevan símbolo de interrogación. <ríe> Quizás por ahí le puso un punto, pero no era. Puso un punto aquí. Ah, pues, aquí. Sí, era. Ah, pues eso era. No, di, no lleva. No, 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 no hay problema. No hay problema, Beatriz, no se preocupe, ¿verdad? Ese, esa era la idea. Va, las demás no se las hago, hay que tengan, tienen que hacerlo ustedes, ¿verdad? Pero no se le olvide que el auxiliar do y el das van de acuerdo al sujeto. Ya aprendimos cómo usar el, el do y el das, ¿verdad? Sí. O, ¿O todavía alguien tiene problemas utilizando el do o el das? ¿Todos se lo pueden? Bueno, excelentoso. Entonces, aquí pues ya no les puedo dar más tips, solo que llevar el símbolo de interrogación al final, comiencen con mayúscula y no dejar espacios. Lo demás ahí está, ahí. está solo para que lo arden, ¿verdad? Esa es la tarea 12. La tarea 13 de ayer era con relación al tiempo. What time is it? It's 8.45. It's 8.45 o'clock. O it's at 8.45. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ok, 
¿Cuál sería la respuesta correcta? Y ustedes deciden, ¿no? The number one. No, no, I don't know, sorry. No, no, no sé, no escuché, no escuché. No, no. Nadie escuchó, ¿verdad? No, nadie. Aquí nadie, nadie se da copia en la plataforma. <risa> ok. Ok. Yo creo que es la cuatro, ¿verdad? Sí, la, la número cuatro creo que es. Esa pongan, la cuatro. <risa> ok. No voy a decir que el teacher o, o un compañero les ayudó, ¿verdad? No. Shh. Secret, es secreto. Ok. Good. Now, what time does the class start? ¿A qué hora comienza la clase, right? It starts at six. It starts in six. Or it starts on six. No me digan, no me digan. Es una pregunta retórica. Yes. What time do you arrive at work? What time does the academy close? On, around, or in. ¿Cuál es la preposición correcta? Yo me la puedo la respuesta, pero no se la doy para que ustedes lo hagan tranquilamente. Recuérdense también que si se equivocan, la plataforma les da chance, como unos, no sé cuántas veces, unas cinco veces, creo. Pueden equivocarse, ¿sí? Muy bien. Let's continue, right? Démosle bookmark aquí. Ok, y la tarea de hoy es esta, ¿ve? Pero todavía no lo hemos visto. In, on, and at. In, on, and at. ¿Cuál es la preposición, pre preposición correcta? Señoras y señores, vamos a la presentación de este día. Ladies and gentlemen, let's begin with the presentation. Ladies and gentlemen, welcome to class 14. Today is October the 12th, and we're going to learn how to use preposition of time. How to use preposition of time. Very good. Very good. Okay, now, let's go to the objective, right? Uh, Luis, can you read the objective for tonight? Tell different people the specific time and day of activities I do in my workplace. Thank you very much. The specific time. And also date, right? Of my activities. Okay. Good. Now, ladies and gentlemen, I introduce the prepositions on, in, and at. On, in, and at. Right? When do you use on? Attention, please. You use on with days of the week. On Monday. On Tuesday. On Wednesday. On Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday, on. Don't say in Saturday. <laughs> no, no. In Saturday, no. Or oh, at Saturday. Mm -mm. No, no, no. At incorrect. The correct is on Saturday, right? On. Okay. Now. When you use dates, you know, fechas, fechas, we say on. For example, what day is today? Ah, uh, today is October the 12th, right? Hoy estamos 12 de octubre. So we say on October 12th, on. So 
on. Repetition. We use on for days, días, right? And dates, fechas. Also including days and dates. También si combinamos las fechas y los días, igual vamos a usar on, right? Además, si incluimos un día y una parte de ese día, por ejemplo, eh, si decimos on Friday afternoon, on Sunday morning, on Tuesday evening, etcétera, etcétera. Tres partes, ¿verdad? Morning, afternoon, and evening. Noche, right? Mañana, tarde, noche. Ok, so we say on, on, pero siempre y cuando eh, se use un día, sí, se use un día. Ok, now, when do you use in? ¿Cuándo vamos a usar in? Esto solo es cuestión de memorizárselo, ¿no? Say in May, in June, in October, right? In 2018, in 2023, in. Quiere decir que cuando hablamos de, de meses y de años, vamos a usar in. ¿Ok? Good. Cuando hablemos de estaciones también, in the summer, in the spring, in the autumn, in the fall, in the winter. We say in. Con las estaciones del año, bueno, en El Salvador solo tenemos dos. Que es el invierno caracterizado por lluvia y el verano por calor, right? So we say in the summer and in the winter. El invierno en otros países no es, no es característico con la, con la lluvia, es característico con la, con la nieve, right? In. Ok, then, cuando hablamos de tres partes del día, in the morning, in the afternoon, and the, in the evening. Mañana, tarde y noche. In. Ok. And then, when, you, when do you use at? Para la hora. Siempre que mencionamos la hora, vamos a decir at. Por ahí había un ejercicio, ahí esto les va a ayudar a sacarse un 10. At 2.30. Que ahorita ¿Qué horas son ahorita? A las 9 y 20. So it's at 9.20. At 9.20. Y luego algunas partes eh, específicas del día, como el mediodía, at noon, right. como la noche, at night, y como la hora de los espantos, uh, el regreso de la suegra, you know, at midnight, la medianoche, right? La medianoche. So we don't say in midnight, in midnight, no. On midnight, no. At midnight. Ok, good. Esto es cuestión de memorizarse. Aquí no es cuestión de, no entiendo, no, no, no. Solo es de memorizarse. ¿sí? Good. Let's go to the example, right? Teacher. Yes. Eh, ahí tenía una pequeña duda. Por yes, ejemplo, in, dice in the morning, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero y si quiero decir en la noche, ¿no podría decir in the, in the night? No, decimos at, the, at night. At, at night, at night sí, sí. Directamente at night. Directamente y completa y certeramente at night. <risa> y en la tarde sería in the... In the afternoon. In the afternoon. afternoon. In. O sea, mañana y tarde sí sería con in. También in the evening, en la noche, pero cuando hablamos uh -huh. de noche estamos hablando de horas tempranas, ¿no? Evening. Ya la noche, noche es at. At. Night, at night. Ok. Good. Yes. So let's go to the next slide. In. When is the meeting? In June. It's in June. When is the meeting? It's in June. When's the meeting with the employees? Ah, it's in the morning. In June, in the morning. 
And where is the meeting with the boss? Y la reunión con el jefe que cuando ah, it's in the afternoon. When's the workshop? ¿Cuándo es el la capacitación, el, la, el taller? So it's on June 15th. On June 15th. Fechas on. When's the video call? It's on the 12th. What day is what day is the dinner? ¿Qué día es la cena? It's on Friday. Ooh, Friday, tomorrow. Yes. What time is the movie? It's at noon. What time is the game? Barcelona versus Real Madrid. Obviamente ya sabemos quién va a ganar. El clásico siempre lo gana el Barça, obviamente, ¿verdad? Okay. Good. What time is the game? It's at 2.30. 2.30, right? Good. And when is the English class? The English class is at night. At night, right? Good. Now, please, repeat after me. Repeat after me, class. When's the meeting? It's in June. When's the meeting with the employees? When's the meeting with the employees? When's the It's meeting the with the employees? Mm. It's in the morning. When's the meeting with the boss? It's in the afternoon. When's the workshop? Workshop. When's the workshop? It's on June 15th. When's the video call? It's on the 12th. What day is the dinner? It's on Friday. What time's the movie? It's at noon. What time's the game? It's at two thirty. When's the English class? It's at night. Okay, very good. Now, uh, we're going to practice the pronunciation. Let me see. Um, Wilson, can you help me, please? You may question one, two, and three to William, please. Wilson, make the questions. William, make the answer, right? Questions one, okay. two, and three. Ready? Come on. William, con William me dijo, perdón. Yeah, yes, with, you, with William. Okay. William wins the maidens. It's in June. When's the meeting with the employees? The employees. The employees. Meeting. Wilson. Meeting. Meeting. When the meeting? Wait. 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 Es sí, verdad. Oh no no. When's the meeting with the with. employees? 
the, the employees. employees. Okay, again. Okay. When's the meeting with the employees? It's in the morning. <clears throat> When's the meeting with the boss? It's in the afternoon. Okay, very good. Thank you. Now let's go to the next questions. When's the workshop? When's the video call? And what day is the dinner? This question uh, is going to be made by... Uh, by... Veronica, question. And Luis, the answers. Veronica, question. Luis, the answer. Okay, ready? One, two, three, action. It's on June 15. When's the video call? It's on the 12th. What day is the, the video? It's on Friday. Okay, thank you. Dinner, right? The dinner. The dinner. Thank you very much, Veronica and Luis. Now, Lucia, you make the question and Beatriz the answer. What time's the movie? What time's the game? And when's the English class, right? Okay, please. What time the movie? It's, it's at noon. What time? What time the game? It's at, it's at, Two, three, three thing. When, when the English class? It's a night. At night. At, at night, night, right? Night. Okay. Thank you very much. Nice. Now let's continue with the next part, right? Now this is a question of memory. Ready? So when do you use on? When do you use on? We use on with names of the days, día de la semana, right? And dates y fechas. Día de la semana y fechas, okay? Día de la semana y fechas. Good. Example, on Thursday, on Monday morning, on Father's Day, nah, los días... Feriados también se incluyen con on. On July 2nd, on the weekend, fin de semana, right? On Saturdays, and on a weekday. On, 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 right? Siempre que hablamos de días y de fechas, on, right? When do you use in? You use in with periods of time, right? Siempre que hablemos de periodo de tiempo, excepto los días, vamos a usar in. In 2022, in June, in the winter, in an hour, in the evening, in the 21st century, in the 1980s, la mejor época de la, de la historia, los 80s. <laughs> Okay, in two weeks, in two weeks, right? So, siempre que hablamos de un periodo de tiempo, vamos a usar in, incluyendo los años, los meses, las estaciones y la parte del día. In the morning, in the afternoon, in the evening, right? Okay, good. When do you use at? We use at with specific moments in time. For example, at nine, un momento específico, una hora, right? At sunrise, a la salida del sol, at, right? At down, al amanecer, down. At sunset, la puesta del sol, right? Es un momento específico, so we say at, right? At noon, and at midnight. Good. Questions?
Do you have questions? I repeat, this is a question of memory, right? No, esto no es difícil, solo que hay que aprenderse un montón de volados ahí, ¿verdad? <laughs> donde se usa on, donde se usa in y donde se usa at. Pero ahí le voy a dejar la presentación. Al terminar la clase se las mando al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y ustedes pueden practicarlo en su casita más cómodamente. ¿Yes? Sure, no questions? Mm, ok, let's continue. Good, complete the question, the statement with on or at. Vamos a dejar in por fuera, solo vamos a dejar eh, on or at, right? Ready? Vamos a ver quién está listo. Eh, me dicen si están de oyente todavía o de participantes. Alejandra. Oyente, me imagino. La Cindy. Claudia. Say okay. present. Ok, good. Present. Good, sí, yes. Entonces, sí puede participar, ¿verdad? Ok. Dayana. ¿Sigue de oyente, Dayana? ¿O puede participar ya? Bueno. Eh, Grecia. Karen. Present. Thank you. Eh, Beatriz. Present. Lucía. Present. Thank you. Luis. Present. Verónica. Present. Thank you. Alejandro, ¿ya sigue de oyente o va a participar, Alejandro? Bueno, sigue de oyente. Y aquí tengo tres mensajes. Cindy dice presente, Dayana se oyente, muy bien. Y Paola oyente. Oh, bueno, lástima, ¿verdad? Eh, Nuria ya se incorporó. Bueno, a Nuria no le hemos hecho participar, ¿verdad? Se nos ha escapado, Nuria. Perdón, Nuria, que no. Usted levánteme la mano también para participar. Teacher, no me ha hecho participar. <ríe> okay. Se me esconde, se me esconde. Va, muy bien, eh, Nuria. Estamos. Eh, Paola, ¿sigue de oyente, Paola? Sí, oyente, bueno, está bien. Ni modo, ¿verdad? Y ahí tenemos, pues, a los WW, William y Wilson, que siempre están listos, estos muchachos. Ready. Ready for the action, right, William? Nice, I like it, I like it. Good. Now, let's start with eh, Cindy, right? Cindy, dame la número uno. On or at, Cindy? And Claudia, please, number two. The dinner is in or, I mean, on or at Monday? The dinner is? Mm -hmm. Solo hay dos opciones, Claudia. On or at. On. on. The dinner on Monday. Ajá. Uh -huh. Good. And six. On six at. or at six. At six. At six. Okay, okay. Thank you. Hey, Cindy ya nos escribió, nos dijo que aquí es at. Correct. Very good. Dudley, despierte. Felicíteme a los alumnos. Viene Dudley. Pregunta. Congratulations, Claudia. Congratulations, Cindy. Nice. Ok, good. Number three, right? Um, Karen, please. The concert is... At noon... On Sunday. Eh, Karen, lamento decirle que está en lo correcto. Yes. <laughs> Correct. Thank you. Thank you very much. Yes. 
So at noon on Sunday. Now, after this, we have uh, Beatriz. Beatriz, 10 4, 10 4, Beatriz, number 4, number 4. On. On. Correct. On Friday, right? Good. Number 5, please. Uh, Lucia. The meeting is in, I mean, on or at? At. At. Okay. At three. Good. And the next one for Luis. English class is? It's on Tuesday at 2.30. Oh. At 2.30, right? Good. Thank you, Luis. Then we have uh, Veronica. Number seven, please. This one is at. At, right? Good. Thank you, Veronica. And now, uh, next. William, please. Number eight. The game is on Wednesday. On Wednesday, right? Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. The party is at 8 p.m. The dinner is on Monday at 6. I'm sorry, the concert is at noon on Sunday. Repeat, please, repeat. The concert is at noon on Sunday. The movie is on Friday and Saturday. The meeting is at 3 o'clock. English class is on Tuesday at 2.30. The train is at 1.34. The train is at 1.34. The game is on Wednesday. The game is on Wednesday. Very good. Now let's repeat, please. Claudia, repeat one, two, one and two, please. Claudia, okay. one and two. Okay. The party is at 8 o'clock p.m. The dinner is on Monday at 6 o'clock. Thank you very much. Carla, please. Carla, no. Karen, please. Number three and four, Karen. Three and four. The concert is at noon on Sunday. Four. The, no, the movie is on Friday and Saturday. Okay, good. Thank you very much. Number five and six is going to be... Lucia, come on, Lucia, five and six, repeat. The meeting is at three. Uh-huh. So the English class is on Tuesday. Tuesday, Tuesday? Tuesday, Tuesday at one. No, two thirty, right? Two thirty. 2.30. En las 6 estamos, ¿verdad? Ajá, uh -huh. Yes. It's, it's, so, Lucía is at 2.30. 2.30. Okay. Thank you very much. And 7 and 8. Luis, please. The train is at 1.34. The game is on Wednesday. Okie dokie. Thank you very much. Thank you very much. Right? Bueno, creo que hasta aquí creo que llegamos. Vamos a ver si hay otro ejercicio. No, oh, todavía hay un poquito más. 
Ok. Now, permítame, quiero ver hasta donde. Ah, sí, es el último, ya. Yeah. Yes. Ok, entonces este se lo vamos a dejar en grupo, ¿sí? Hoy creo que no salen los tres grupos. Sí, no, todavía hay muchos oyentes, ¿verdad? Hagamos dos grupos, pues, para no complicarnos. Hay que saber en la cola a todos los oyentes, oigan. Attention, please. Permítame, vamos a hacer esto para acá y esto para acá. Ok, good. Group number one. ¿Quién más está en el grupo, el grupo uno? Alejandra, que está de oyente. Claudia, que está participando. Karen. Verónica. Alejandro. And Wilson, right? Again. Alejandra, Claudia, Karen. Ma... Verónica, sorry. Eh, Alejandro and Wilson ok de estos Alejandra está de oyente y Alejandro son los dos de ahí todos los demás estamos activos ok group number two Cindy que no le funciona el micrófono solo está con el chat interactuando Diana Stephanie Lucía Luis and William. Esos son los. Ok. Please, complete. Verónica, oh. Alejandro, únase al grupo uno, por favor. Vamos, Alejandro, please. Uh, ¿Le hicieron captura de pantalla, chicos? Sí. Sí. Ok, good. Me la comparte, por favor, que no me quedó bien. Ah, ahí viene. Ahí está. ¿Questions? No le tomamos a screenshot. No le tomaron un screenshot. Ahorita mismo se los comparto, chicos. Yes. Using yes. time, teacher. <laughs> Very good. Por aquí está de Metiche Dule, también viendo las oraciones. <laughs> Ok, let's do it. ¿Quién es el presidente? William, ¿verdad? William, usted dirija, pues. Había renunciado a mi cargo, pero... Ah, bueno, hagamos elecciones. Si, por... el, si el pueblo lo... me pide, este... Lo revocaron, allá en, <risa> lo revocaron a William allá en Guatemala. <risa> <risa> por ahí anda. <risa> okay. ok, vamos a trabajar entonces. Ok. La dos creo que quedaría con Wenz. Sí, dice, ¿cuándo es la fiesta? Wednesday party. It's on Friday. It's on Friday. At 8 o'clock.
Ok, la Entre tres tres. creo que es. Uh -huh. What, What day? day? <ríe> What day, ajá. One day is the dinner. What day is the dinner? Uh -huh. It's on Tuesday. It's on Tuesday. What times? What times? Sí. What times the train? It's at six forty-five. Más cinco es, what day is the movie? What day is the movie? Sí. It's on Saturday. A las seis está fácil. What, what time is it? Uh -huh. sí. ¿Qué hora es? At four forty six. Now. At four. Oh, it's at it's at mm -hmm. it's at four forty six. Ready? Ready? Voy a ir al otro grupo y si ya terminaron nos reunimos, ¿ok? Ok. Good. Ok. Finish? No, not yet. Uh, not yet. Teacher, I have, uh -huh. a, I have a question. Tell me. The number two and three. Mm -hmm. uh, It's correct to say when's the party? And three is what time? Uh, what day? Sorry. What day? Uh, okay, okay. I I. Why? Well, how do you say do that in, in English? Doubt. Doubt. I have a doubt. Okay, good. But you know, right? Day, day, because Tuesday is a day. Yeah. Okay, continue, please. Thank you. Very good. Continue. Mm -hmm. The la tercera es on Tuesday. Mm -hmm. La tercera. Mm -hmm. Donde va what on day, no. Sí, what day is the dinner? La respuesta, it's on Tuesday. It's on, ah, sí, ¿verdad? Tuesday. It's on Tuesday. The number four. What time's the train? ¿Cuándo está el tren? 
cuando está el tren. ¿Verdad que sí? ¿Que ¿A qué horas está el tren? ¿Dónde está el tren? What time the train? The train, ajá, sí. Sí. It's at it's. Aunque puede ser arrive the train, pero igual, o sea, no, ¿verdad? So, it's about time. Sí. ¿A qué hora se Oh, thank you. Se el tren. It is five, six, forty-five. Forty-five. What day is the movie? Is the other one, right? Mm-hmm. What day? What day is the movie? What day? Letter B say it. It on Saturday. On Saturday. Y el last one dice What time is it? Time is it? At at four. Letter B is at. it's it's at. Ajá, uh -huh. it's a forty. Group number one, please. Group number one. Item one. What? Los parapléjicos de nacimiento son de las pocas personas que saben cuántos pasos han dado el Ajá. Uh -huh. <laughs> Group number one, please. Group number one. Please, group number one. What? Okay, group number two. No me responde nadie del uno. Vamos con el dos. Group number two, please. What times? Uh huh. What times? You can use contraction or no, no, right? What time? What time? Mm -hmm. What time is the game? Good. And no. it's, it's at noon. It's at noon. Thank you very much. In this noon. case, we don't use do or does. No, no, because we we have the verb to be, right? Okay. We have the verb to be, right? Eh, no sé si a Cindy le encendió el televisor, ¿verdad? Vamos a bajar aquí el micrófono. Ok, good. Now, we say it is at noon, right? Siempre que usamos el verbo to be, no se aplica el do ni el das. Good. Number two, please. Room number one. Day. What day? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero lo que pasa es que dice Friday at 8 o'clock. Me está dando dos datos. Me dice el día y la hora. Entonces, como que sería más apropiado usar when, right? When's the party, right? ¿Cuándo es la fiesta? Ok, más o menos quedó. Okay. When's the party? It's... Oh, 
on. It's on. On, right on Friday. No. On Friday. Mm -hmm. Good. Group number one, please. Number three. What day is the dinner? What day is the dinner? Uh huh. It's. It's. It's on Tuesday. On Tuesday, simple, right? Okay. Number four. What? Time. Time, right? What time's the train? It's. At. 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 Correct. Good. Number five, please. Group number two, please. Group number two. What day is the movie? What day is the movie? It's on Saturday. It's on Saturday, right? Good. And number six, group number one. What time? What time? What time is it? It's. It's. Correct, right? It's 4.45. In this case, we don't say at, in, on, no. No, it's not necessary, right? Okay, repeat after me, please, everybody. Repeat after me. Number one, what time is the game? It's at noon. When's the party? It's on Friday at 8. What day is the dinner? It's on Tuesday. Number four, what time is the train? It's at 6.45. What day is the movie? It's on Saturday. And then what time is it? It's 9.57. <laughs> now it's 9.57. <laughs> Good. Now question and answer, please. Question and answer. Uh, Claudia, you make the question to Karen. Number one. Claudia A, Karen B. Action. What time is the game? It's at noon. Okay, thank you. Now, Beatriz. You, number two, you make the question, Beatriz. And Lucia, the answer. Beatriz, the question, Lucia, the answer. One, two, three, action. Beatriz, okay, so no se escapó Beatriz, so, um, so Lucia, you made the question, and Luis, the answer, number two, right, action, uh, when's, when's the party, uh -huh. it's on Friday at 8 o'clock, good, let's go, let's go Luis, to the party, right, nice, uh, after this, we have Veronica, please, number three, question, and William, answer. No, 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 sorry, Nuria. ¿Qué pasó? No, no había hecho partido para Nuria. Hoy sí, Nuria. Sí, ya me va a reclamar, ya siento que. <laughs> okay, so Veronica, you make the question, and Nuria, the answer, in number four. What time is the train? It's at 6.45. 45. 45, good. Thank you. Thank you very much, Nuria. Now, uh, William to Wilson. Number five. Okay. What day is the movie? It's on Saturday. 
Huh? What time? No. What day, right? Yes. What day is the movie? Uh -huh. It's on Saturday. Good. What and number is... six. Number six. Uh, please, Claudia. And Karen. Claudia, question. Karen, the answer. Six. Yes, six. What time is it? Is it? What time is it? What time is it? It's four forty-six now. Excellent, also. Thank you very much. Eh, les quedé pendiente con material por ahí. Mañana lo practicamos, ¿ok? Good. It's time to go to the Mimir. To the Mimir. Say present, right? Alejandra. Cindy. Claudia. Present. Okay, have a good night, Claudia. Bye bye. Yeah. Diana. Eh, Karen. Present. Good night. Good night. God bless you, Beatriz. Bless you. Thank you, Beatriz. Ah, Beatriz se nos escapó, ¿verdad? Eh, Luis. Present. Thank you. See you. See, see you. Take care. See you tomorrow. Eh, Lucia. Present teacher. Thank good you. Night. Have a good night. God bless you. God bless you. Veronica. Present. Okie dokie, Veronica. Have a good night. Eh, Marvin. Alejandro. Mande el mensajito ahí. De... Eh, let me see. Nuria. Present. Thank you. Have a good night, Nuria. Good, pa night. Oh, good night. Paula Esmeralda. Paola Esmeralda? No. Okay. William? Present. Okay. Have a good night, William. And Wilson? Pero tengo una duda. Yes. Okay. Ya la vamos a hacer. Sí, sí. quédese, William. No se va a ir. Okay. Eh, Wilson? Aunque solo es por una palabra. Está bien. No hay problema. Ahorita le digo. Wilson? Present. Present. Good. Present. No, no, no se me va a ir usted tampoco. Goodbye. Wilson. Goodbye. No, 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 Wilson. Hey, come on, no me asuste. ¿no? Ok, good. Eh, Paola en Alejandro, pueden irse a mimir ya, por favor, yes. William, what is the question? Ah, solo era con... No, 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 Wilson, Wilson, come on. Ajá, William. No solo era una consulta con el significado de... Uh, bless you, God bless ah, you. God bless you, yes, yes, okay. Ahorita le explico. Solo déjame ver una cosa, tengo que desconectar, dice Cindy. Ok, está bien. Y Paola dice presente. Muy bien, very good. Eh, bueno, God bless you, es que Dios te bendiga, que Dios te cuide, ¿no? God bless you. Uh, también God con... bless you. Ajá, también está el de God bless America. Que Dios bendiga América. Entonces sería uh, God. Sí, sí. No es good. God bless. God, God. Que Dios te bendiga. Sí, God bless. You. Que no, no lo había encontrado por ningún lado y no sabía cómo traducirlo. God bless you. Que Dios, te bendiga. que Dios te bendiga. O también puede decir solo bless you. Bless you. Yes. Uh -huh. O también dicen así, mire. Esto es bien como bless ya. Yes. Bless ya. Yes. Ok. Gracias, Gracias. Tisha. Me voy a disculpar. No, no, para pero, nada. Todo lo contrario. Pero unos minutos a, a Wilson, a, ¿no? A Wilson. No, no hay problema. Con Wilson vamos hasta las, quiero ver, hasta las diez y media. Claro. <risa> no, no, broma, Wilson. Está bien. Ok, good. Okay. Bye bye, William. Have good a good night. night. Good night. Good night. God bless you. Good, Wilson. Hola, hola. Permítame, quiero, quiero desconectarme de aquí, dejar de compartir. Ahí vamos a quedar con, con Alejandro que está escuchando a lo lejos, ¿verdad? ¿Qué pasó ahora con la cámara, pues, Wilson? Es que he cambiado de, de computadora, entonces. Ah, bueno. ah, está no. bien. Ahí está, en, mm -hmm. en el bosque. <ríe> sí. Ok, este, no sé si tiene alguna duda de algún tema en especial, Wilson. 
fíjese que dudas, ¿no? O sea, no, no. Eh, siento yo que me está costando un poco lo del, eh, ¿cómo le digo? Lo, de, lo del do y lo del das, identificarlo ah. de una manera más rápida. Porque, o sea, eh. los identifico, pero me cuesta un poquito. O sea, lo logro hacer, pero no tan rápido como tendría que hacerlo, digamos. Tendría que hacerlo. Sí, bueno, es que fíjese que eh, eso sí tiene que ver con el primera, segunda y tercera persona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y entonces usted solo focaliza ese... Vaya, se lo voy a poner aquí, permítanme. Vamos a poner una pizarra aquí. Vaya, usted focalice ese en... En lo siguiente, mire, que esta primera persona, first person. ¿Quién es la primera persona? Es I y we, ¿verdad? Yo y, y nosotros. Sí. ¿Quién es la segunda persona? Es tú o ustedes, ¿verdad? Tú o ustedes, singular o plural. Y la tercera persona, plural... En este caso es they, ¿ya? Entonces, todos estos, todos estos, todos estos usan el do. Ok, ah, y aquí me faltó agregarle algo, permítanme. También todos los nombres que le aparezcan a usted en plural, van a usar el do. ¿Ok? Uh -huh. Por ejemplo, se dice my friends. Usted va a decir do my friends. Do my friends speak English? Cuando diga eh, mis papás, my parents. Do my parents speak Spanish? El do. ¿Sí? Cuando, cuando sea plural. Sí. Y todas las personas, primera, segunda y tercera persona plural, do. Ahí no hay pierde, ¿sí? Y va a usar das con la tercera persona. Solo con la tercera persona. Sería she y e it. ¿Ok? Y también okay. todos los singulares. Cuando usted diga mi hermano, mi tío, el estudiante, el mes, el carro, la, la lámpara. Okay. Siempre usar el das. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar esto acá. Ok. Ahí lo tenemos. El das. Ok. Ejemplos. Okay. Ejemplos. Vale. Vamos a unas oraciones negativas por acá. Mira. I don't like pacayas. Right? Don't. ¿Por qué don't? Porque en, con el I, nosotros usamos el do, ¿verdad? Sí. They, ellos, mire, ellos no, no, no nadan. They don't. ¿Ok? Don't. Y podemos poner my friends, mis amigos, mis cheros, mis panas. My friends don't eh, play tennis, for example, right? My friends don't, como es singular, ¿verdad? Perdón, plural, <risa> perdón, es plural. Entonces, se pone el don't. Pero... Si digo, por ejemplo, no, no está aquí, ¿verdad? Pero vamos a hablar de él, pero... William... Dasen. ¿Por qué Dasen? Porque William solo es uno. Sí. Doesn't speak Chinese. Ni how. ¿Ok? William no es... Entonces, si se fija, William, pues está aquí en la... Singular. Tercera persona singular, ¿verdad? Sí. Ok, igual sucede con las preguntas. Ok, con las preguntas vamos a decir, do, usted piense, bueno, 
todos los demás do, así de sencillo, mire, todos los demás do, los únicos que llevan el das es el he, she, it y los singulares. Entonces, si yo digo they, si yo digo you, si yo digo we, si yo digo I, viene todos llevan el do, ¿verdad? ¿eh? Do I, do you, do you play basketball? Eh. Do you play basketball? Entonces, ese you lleva el, 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 el auxiliar do, ¿verdad? Y do my brothers, digamos que usted tiene dos hermanos, Wilson. ¿Tiene hermanos? Un hermano. Un hermano. Bueno, digamos que tuviera dos. Do my brothers. Eh, live in San Salvador. Ok. ¿Por qué do? Porque es my brothers. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? vaya. Y por último, vamos a poner uno más. Does my brother, ¿cuántos hermanos son? Solo es uno. Like sí. football. Football. Ahí está. Entonces, como es, es uno solo, das. Y luego con he, she, en it, ya, en it, ya sabe usted que siempre va a llevar das. Sí, entonces solo aprendas eso. Singular y he, she, en it, das. Y todos los demás, do. Uh -huh. Así es sencillo. Eh, Wilson, le recomiendo, por favor, que eh, escuche canciones. Se aprenda una semanal, ¿verdad? Recomendable los ochentas, música suave. Hoy, por ejemplo, envié una canción que se llamaba We Are The Champions. Eh, We Are The, the Queen. Por ahí puede practicar la canción. Green Day mejor. Ok, Green Day, lo que a usted le guste. Okay. Eh, sí, pero que sea en inglés. Yes, yes, yes. Y no ponga en, en español, solo en inglés, ¿sí? Puro Bad Bunny. Pero, eh, no, ya me arruinó la noche este Wilson. Este Wilson. No, qué bárbaro. Le gusta, me imagino que le gusta la música agropecuaria también a usted, ¿no? Uh, Nadal y no sé cómo se llama el otro. Nodal, algo así. ¿no? <risa> no, hombre. Qué barba. <risa> ok. Muy bien, Wilson. Y eh, otra recomendación es que vea películas de muñequitos en inglés. Uh -huh. Si tiene Netflix, eh, HBO, Max, o, o si tiene Disney, ahí está. Puede practicar, ¿verdad? A lo más poner los subtítulos, pero en inglés. Oiga. Para practicar la, la pronunciación. Es correcto, sí. Es correcto. Okay. Muy bien, Wilson. Ya se nos fueron los 10 minutos. Miren, rápido. Sí. Aquí comenzamos tarde. Ah, <ríe> que no bueno. sé si tiene otra pregunta. No, 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 para nada. No, no, no. ¿Qué le ha parecido la clase? Eh, bastante dinámica, la verdad. Me gusta. Bueno, ahí cuando toque participar, ayúdeme. Levante la mano. Es que he andado enfermo <ríe> estos días, por eso que estaba un poco apagado. Ah, pero vale, muy estamos. bien. Ok. So, Wilson, have a good night. See you tomorrow. Sí. Bye, bye. bye.